வணக்கம் குயிக்லைன் நியூஸ் செய்திகளில் இன்றைய முக்கிய நிகழ்வுகளின் தொகுப்பை இப்போது பார்க்கலாம் மேட்டுப்பாளையம் அருகே காம்பவுண்ட் சோர் இடிந்து விழுந்ததில் நான்கு வீடுகளில் இருந்த பதினேழு பேர் பலியாகி உள்ளனர் டிசம்பர் இருபத்தி ஏழு முப்பது ஆகிய தேதிகளில் இரண்டு கட்டமாக உள்ளாட்சி தேர்தல் நடைபெறும் என மாநில தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்துள்ளது தமிழகம் முழுவதும் பரவலாக தொடர் கனமழை பெய்து வருவதன் காரணமாக பள்ளி கட்டிடங்களின் உறுதித்தன்மை குறித்து ஆய்வு செய்யுமாறு பள்ளிக் கல்வித்துறை அறிவுறுத்தியுள்ளது டெல்லி மருத்துவ மாணவியை பாலியல் வன்கொடுமை செய்து கொலை செய்த குற்றவாளிகளின் கருணை மனுவை டெல்லி மாநில அரசு நிராகரித்துள்ளது தமிழகத்தில் வேகமாக பரவும் பன்றிக் காய்ச்சலை தடுக்க பல்வேறு தடுப்பு நடவடிக்கைகளை சுகாதாரத்துறை எடுத்து வருகிறது இந்திய கடற்படையின் முதல் பெண் விமானியாக பீகாரை சேர்ந்த சிவாங்கி கொச்சி கடற்படை தளத்தில் பதவியேற்றுக் கொண்டார் அமெரிக்காவின் அலாஸ்கா மாகாணத்தில் இன்று திடீரென சக்தி வாய்ந்த நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டது ரெக்டர் அளவுகோளில் ஆறு புள்ளி மூன்றாக பதிவாகியது இந்த நிலநடுக்கத்தால் ஏற்பட்ட பாதிப்பு குறித்த தகவல்கள் இன்னும் வெளியாகவில்லை டெல்லியில் பயங்கரவாத தாக்குதல் நடத்த ஜெய்ஷ் இ முகமது இயக்கம் சதி திட்டம் தீட்டியதாக தேசிய புலனாய்வு முகமை அதிகாரிகள் தாக்கல் செய்த குற்றப்பத்திரிகையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது சிலை கடத்தல் வழக்கு தொடர்பான ஆவணங்களை ஏடிஜிபி யிடம் ஒப்படைக்க பொன் மாணிக்கவேலுக்கு உத்தரவிட்டுள்ள சுப்ரீம் கோர்ட் தமிழக அரசு மீது அவர் தொடர்ந்து அவமதிப்பு வழக்கை சென்னை ஹைகோர்ட் விசாரிக்க இடைக்கால தடை விதித்துள்ளது அடுத்த ஆண்டுக்கான ஜி டுவெண்டி மாநாடு மத்திய கிழக்கு நாடான சவுதி அரேபியாவில் நடைபெற உள்ளது இந்த மாநாட்டை நடத்தும் முதல் அரபு நாடு என்ற பெருமையை சவுதி அரேபியா பெற்றுள்ளது சபரிமலை ஐயப்பன் கோவிலுக்குள் அனைத்து வயது பெண்களும் நுழைந்து சாமி தரிசனம் செய்ய போலீஸ் பாதுகாப்பு அளிக்க கேரள அரசிற்கு உத்தரவிடக் கோரி உச்சநீதிமன்றத்தில் பெண் ஆர்வலர் ஒருவர் முதல் செய்துள்ளார் நாட்டில் இ சிகரெட்டுகளை தயாரிப்பது விற்பது கடத்துவது பதுக்கி வைத்திருப்பது ஆகியவற்றை தடை செய்யும் மசோதா மாநிலங்களவையில் நிறைவேறியது நாடு முழுவதும் ஒரே மாதிரியான பாடத்திட்டம் சாத்தியமா என்பது குறித்து மத்திய மனிதவள மேம்பாட்டுத்துறை அமைச்சர் ரமேஷ் பொக்ரியால் விளக்கம் அளித்துள்ளார் அயோத்தி வழக்கில் வழங்கப்பட்ட தீர்ப்பை மறு ஆய்வு செய்ய கோரி மூல மனுதாரரான சித்திக்கின் வாரிசுதாரரான மௌலானா சையத் ஆசாத் ராஷ்ட்ரிய உச்சநீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்துள்ளார் நேபாளத்தில் நடந்து வரும் பதிமூன்றாவது தெற்காசிய விளையாட்டுப் போட்டியில் இந்தியா ஒரு தங்கம் இரண்டு வெள்ளி ஒரு வெண்கலப் பதக்கத்தை வென்றது தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரியில் பெரும்பாலான மாவட்டங்களில் கனமழை முதல் அதிக கனமழை பெய்யும் என சென்னை வானிலை ஆய்வு மைய இயக்குநர் பாலச்சந்திரன் தெரிவித்துள்ளார் மேலும் பல செய்திகளை துரிதமாக அறிந்து கொள்ள டபிள்யூ என்ற இணையதளத்தில் தவறாமல் இணைந்திருங்கள்